ஒரு பெரிய டப்பாக்குள்ள ஒரு குட்டி டப்பா வச்சிருக்காங்க அந்த குட்டி டப்பாக்குள்ள யூஎஸ்பி கேபிள் பவர் அடாப்டர் நம்மளுக்கு பிடிச்ச ப்ரோப்ஸ் சிடி எது கொடுத்துருக்கானே தெரியல சிடி டிரைவரே இல்லை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பல வருஷம் ஆகுது இன்னொரு செட் ஆஃப் ப்ரோப் ஒயிட் டப்பால் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம தலையும் உள்ளதான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆசிலோஸ்கோப் இப்படி இருக்கும் பார்க்க இதில் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கும் மீன்ஸ் இந்த ஆசிலோஸ்கோப் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லா சிக்னல்ஸையும் வந்து விசிபிளாக பார்க்குறோம் லிட்டலாக இது வந்து ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப் டாக்டருக்கு எப்படி வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு அந்த பல்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்களோ நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ன்றனால ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸோட நாடித்துடிப்புலாம் வந்து நம்ம இதில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் இது பேசிக்காக ஆசிலோஸ்கோப் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் எத்தினி சேனல் இது வந்து நாலு சேனல் எவ்வளோ சாம்பிளிங் ரேட் ஒன் ஜிகா சாம்பிள்ஸ் பர் செகண்ட் அட் வாட் ஃப்ரீக்வன்சி இரநூறு மெகா ஹட்ஸ் ஸோ இரநூறு மெகா ஹட்ஸ் பர் செகண்டில் வந்து இது அவ்வளோ ஸ்பீடாக சாம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு டேட்டாவை காட்டும் ஸோ ஆசிலோஸ்கோப் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பவர் ஆன் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணால் தான் இது ஆன் ஆகுது ஆசிலோஸ்கோப்பில் நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஜிலண்ட் கீசைட்டு ஆர்என்டஸ்ஸு டெக்ட்ரானிக்ஸு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹையண்டான இதுவும் ஹையண்டு தான் பட்டு இது வந்து ஒரு சைனீஸ் மேக் நிறைய பேர் வந்து இது அக்யூரட்சி இஷ்யூஸ்னால இது வாங்க மாட்டாங்க பட் ஆஸ் ஏ ஹாபிஸ்ட் வந்து இது ஓகே தான் இது இந்த ஸ்கோப்பு போதுமானாலும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஸ்கோப்பில் வந்து எது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நாலு சேனல் இருக்குது இந்த நாலு சேனலில் வந்து இன்புட் கொடுக்க போகிறீங்க இந்த நாலு சேனலில் எந்த அளவுக்கு இன்புட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நானூறு வோல்ட் கேட்டகரி டூ ஸோ நானூறு வோல்ட் வரையும் நீங்கள் மேக்சிமம் இதில் கொடுத்துக்கலாம் கீழே இன்னொரு விஷயம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் மெகா ஓம் ஃபிஃப்டீன் பிக்கோ ஃபேரட் லெஸ் ஆன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு முந்நூறு ஆர்எம்எஸ் வரையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதாவது அதுதான் ரேட்டிங் அந்த ஒன் மெகா ஓம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சேனல் இந்த சை இந்த சேனலோட இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஸோ இது எவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா என் கை எடுத்து போனாலே அது ஒரு நாய்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ இது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல ஒரு பின் ரெண்டு பின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து ஒரு வலை வலையாக போட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஸ்கொயர் வேவ் கிரவுண்டு த்ரீ ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டு அதாவது இந்த பின்னு கிரவுண்டு இந்த பின்னை வந்து சிக்னலு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாலு இதுதான் ப்ரோ ப்ரோ ஸோ ஒரு இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு ப்ரோ மட்டும் எடுத்துக்கோம் அந்த கதை தான் எல்லாத்துக்கும் வரும் ஸோ ப்ரோ வந்து எப்பயுமே ப்ரோபை ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து பார்க்க ரொம்ப வளவளப்பாக இருக்குது இந்த இடம் வந்து டேமேஜ் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எங்கள் நம்ம என் ஆஃபீஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக இது உடஞ்சிடும் ப்ரோ மாற்றிடுவாங்க பட் ஆஸ் ஆபீஸ் உங்களுக்கு உடஞ்சிருச்சுன்னா இந்த ப்ரோபே உங்களுக்கு மூணாயிரம் ரூபா நாலாயிரரூபா வரும் வி கான்ட் அஃபோர்ட் தட் ஸோ ஹேண்டில் வித் கேர் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோவை பற்றி நம்ம பேசிடுவோம் இந்த ப்ரோபில் வந்து இது எவ்வளோ கேட்டகரி இது இந்த ப்ரோபோட டீட்டெயிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இரநூறு மெகா ஹார்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மெகா ஹார்ட்ஸு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பிக் பிக் அதாவது அப் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டை வந்து நீங்கள் டென் எக்ஸ் மோடில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் ஸோ ஒன் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இதை நீங்கள் டாகல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து டென் எக்ஸ் ஆகிடும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ டென் டென் வோல்ட்டு வந்து இது உள்ளே நீங்கள் செலுத்துறீங்க அப்படின்னா ஸ்கோப் உள்ளே போகிறப்ப ஒன் வோல்ட்டு தான் போவோம் இது ஒன் ஒன் எக்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா டென் வோல்ட்டு கொடுக்குறப்ப டென் வோல்ட் உள்ளே போவோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டென் எக்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல அதிகமான வோல்ட்டி செலுத்தினா அது உள்ளே கம்மியாக தான் போக போகுது ப்ளஸ் இதுலேயுமே உங்களுக்கு அந்த ஸ்கோப் ப்ரோபிங் இந்த இந்த கர்வேச்சர் வந்து மாறுற மாதிரி சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரோபில் பார்க்க வேண்டியது இது மட்டும் தான் அப்புறம் அதோட இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு கப்ளிங் எந்த அளவுக்கு கம்மியான கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஏசி கப்ளிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த நாப் எடுத்துருவோம் இது இன்சர்ட் பண்ண
நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ரெஃபரன்ஸ் சிக்னல் வருது இல்லை அந்த ரெஃபரன்ஸ் சிக்னலே வந்து இது இதில் ஃபீட் பண்ண போகிறேன் இ ப்ராப்ளம் வந்து இது எப்போயுமே க்ரௌண்ட் பின் ஸோ க்ரௌண்டு வந்து காமனாக எந்த இடத்துல நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடணும் பண்ணியாச்சு இது வந்து மிடில் பின் தான் வந்து சிக்னல் இன்புட் பின் ஸோ அதை வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து அங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கு சிக்னல் சிக்னல் வந்து இங்கே காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு வேலை இது காட்டாமல் ஒரு மாதிரி கச்ச மச்சம் கச்ச மச்சம்னு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆட்டோ செட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து இந்த சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய அளவில் ஸ்கோப்பே உங்களுக்கு வந்து காட்டிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் கச்ச மச்சம் கச்ச மச்சம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா காமிச்சிடும் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கேல் ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்கா இதை வந்து வோல்டேஜ் அதாவது ஆம்பிடியூட் இதை வேரி பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் கொடுக்குற சிக்னலோட ஆம்பிடியூடை வந்து வேரி பண்ணலாம் இது வந்து டைம் ஒரு சிக்னலில் ஆம்பிடியூட் டைம் இது ரெண்டுமே கலந்துருக்கும் அதுதான் ஒரு சிக்னல் கரெக்டாக ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னல் இந்த ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னல் வந்து நான் இது வந்து ஒரு நாலு சேனல் இது வந்து ஒரு நாலு சேனல் ஆசிலோஸ்கோப் நான் வந்து எல்லா சேனலுமே ஆன் பண்ணனா எல்லா சேனலும் கலர் கலராக காமிக்கும் ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஸோ ஒரு ஒரு கலர் ஒரு ஒரு சேனலில் வந்து குறிக்கும் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு அந்த சேனல்லாம் தேவையில்லை ஒரு சேனல் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதை வச்சு நீங்கள் மூணு சேனல் பா பார்க்கலாம் மேபி ஃபர்தர் வீடியோஸில் வந்து நான் நிறைய ஸ்கூப்பை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ நான் டெக்டானிக்ஸ்க்கும் ஓவனுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணவனே போகாது ஹேங் ஆகும் ஸோ அதுதான் சைனீஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணிப்போம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு சிக்னலில் இந்த பக்கம் பார்க்குறது வந்து டைம் டிவிஷன் சொல்லுவோம் இந்த பக்கம் பார்க்குறது வந்து வோல்டேஜ் டிவிஷன் ஆர் ஆம்பிடியூட்னு சொல்லுவோம் இங்கே இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இங்கே ஒன்னு இருக்கா ஃபஸ்ட் சேனல் நூறு மில்லி வோல்ட் நூறு மில்லி வோல்ட்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்கேல் அந்த ஸ்கேலை வந்து இப்போ நான் குறைக்கிறேன் இரநூறு மில்லி வோல்ட் குறைக்கிறேன் ஐநூறு மில்லி வோல்ட் ஒன் மில்லி வோல்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் வோல்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஒரு கட்டம் இருக்குல்ல ஒரு கட்டத்தோட வேல்யூ வந்து ஒன் வோல்ட் அப்போது இப்போ இந்த மாதிரி சிக்னல் கிடுகிடு ஓட்டுறேன் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டாப் அப்படின்னா அந்த சிக்னல் வந்து நின்றோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னேன் இங்கே ஒன் வோல்ட் ஸ்கேலில் வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கட்டத்தோட வேல்யூ வந்து ஒன் வோல்ட் அப்போது இந்த இது வந்து எப்போயுமே ஜீரோ பாயிண்ட் நடுவில் இருக்குல்ல இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோலேருந்து இந்த இங்கே எத்தனை கட்டம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு கட்டம் இருக்கா ஸோ ஒன் வோல்ட் இங்கே மூணு கட்டம் இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வருதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் கரெக்டாக அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ப்ரோப்லேருந்து ஃபீட் ஆகுதுல்ல ஃப்ரீ ஃபீட் ஆகிறது வந்து நான் டென் எக்ஸ் மோடில் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன் ஒன் எக்ஸ் மோடுக்கு ஸோ ஒன் எக்ஸ் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன்னா இருங்க எடுத்து காட்டுறேன் டென் எக்ஸ் மோடில் இருந்துருக்கு நான் அதை வந்து ஒன் எக்ஸ் மோடில் மாற்றிடுறேன் நான் என்ன சொன்னேன் ஒன் எக்ஸ்னால் இருக்கிறது அப்படியே உள்ளே போயிடும் டென் எக்ஸ்னால் டிடர் பெட்டுன்னு ஆயிரும் புரியுதா அதனால தான் இப்போ நான் வந்து திருப்பி ரன் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கரெக்டான வோல்டேஜ் காட்டும் நான் ஸ்டாப் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்ன ஸ்கேல் டிவிஷன் எவ்வளோ ஒரு கட்டத்துக்கு ஒன்று அப்போது ஒரு டப்பா ரெண்டு டப்பா மூணு டப்பா மூணு டப்பாவுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஏறி இருக்கா அதை வந்து இந்த கண் வழியாக பார்க்கலாம் ஒரு கோடு ரெண்டு கோடு மூணு கோடு அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் வோல்ட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்குது ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு அப்படின்ற அசிம் சொல் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அது அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா கர்சர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே வந்துருச்சு பாருங்கள் கர்சரில் நீங்கள் டைம் மெஷர் பண்ண போகிறீங்களா வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண போகிறீங்களா நீங்கள் இருக்கும் அதாவது இந்த தெரியலையா சரியா ஒரு நிமிஷம் இப்போ தெரியுதா இப்பயும் தெரியல ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து டைம் தான் காட்டுது சரியா ஒரு வேளை உங்களுக்கு தெரியலனா இது கேமராவுக்கும் இந்த டிஸ்பிளே ரெசல்யூஷனுக்கும் இருக்க சண்டை அந்த பஞ்சாயத்தில் நான் போ தேவை
ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் வோல்டேஜ் டைம் டைம் அண்ட் வோல்டேஜ் இது எல்லாமே காட்டுமா இந்த இடத்துல நம்ம மெஷர் பண்ண வேண்டியது வோல்டேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே லைன் ஏ ஏ ஃபஸ்ட்டு ஏ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஏ வந்து மேலே மூவ் பண்ணிடணும் அப்புறம் பி பியை வந்து ஜீரோக்கு மூவ் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல காட்டுது பாருங்கள் டெல்டா அதாவது ஏக்கும் பிக்கும் இடையில் இருக்க வித்தியாசம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ வோல்டேஜ் அப்போது இங்கே மெஷர் இங்கே உள்ளே போயிட்டு இருக்கிறது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறது த்ரீ பாயிண்ட் டூ இது இது வந்து என்னோடய ஹியூமன் எரர் அப்படின்னு இருக்கலாம் மேபி அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் மெஷர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து ஒன்று ஆட் ஆட் பண்ணி இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் என்ன நான் எல்லாம் மெஷர் பண்ண போகிறோமோ எல்லாமே காட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவைன்னா அது ஆம்பிளிடியூட் கே ஆம்பிளிடியூட் தேவையா ஆம்பிளிடியூட் கிளிக் பண்ணிடலாம் இங்கே ஆம்பிளிடியூட் வந்து அதுவாகவே ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை போட்டு உங்களுக்கு காட்டும் கரெக்டாக அந்த ஆம்பிளிடியூட் தான் சேனல் ஒன் ஆடு இங்கே ஆம்பிடியூட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ வோல்டேஜ் ஸோ அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டடாக கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுச்சு திருப்பி ரன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆம்பிடியூட் வந்து வேறு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் டென் எக்ஸ் மோடு போடுறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து அது எவ்வளோ வோல்டேஜ் நான் அதாவது மெஷர் பண்ண முடியல ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஏற்றி விடுவோம் த்ரீ டுவெண்ட்டி மில்லி வோல்ட்டுன்னு மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கு ஏன்னா அது டென் எக்ஸில் இருக்குது அப்படியே போட்டோம்னா இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் அது காட்டணும் இந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோ செட் அமுத்துருங்க அழகாக அதுவே செட் பண்ணி உங்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய லெவலில் அதுவே செட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா ஸோ கர்சர் பார்த்தாச்சு கர்சரில் இன்னொன்று இருக்குது திருப்பி உங்கள் கர்சர் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து டைம் பார்ப்போம் டைம் ஸோ டைம் எதுக்கு மெஷர் பண்ணுவோம் ஒரு சிக்னலோட ஃப்ரீக்குவன்சி இல்லைனா வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஆன் இருக்குது ஆஃப் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்குற டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே தான் மறுபடியும் ஏபி செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீக்குவன்சினா என்ன ஒரு ஒரு செகண்டில் ஒரு சிக்னல் எவ்வளோ நேரம் ஆனில் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆஃபில் இருக்குது அதுதான் ஃப்ரீக்குவன்சி அதுதான் இதுலேயும் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஆன் இது வந்து ஆஃப் ஸோ ஒரு சைக்கிள் இது ஒரு சைக்கிளோட வேல்யூவை வச்சு அது எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவன்சின்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி அப்போது ஒரு ஒரு சைக்கிளோட டைம் இங்கே பாருங்கள் இவன் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டு ஒரு ஃப்ரீ ஒரு சைக்கிளோட டைம் வந்து ஒன் மில்லி செகண்டு டப்புன்னு அவனே ஃப்ரீக்குவன்சி ஒன் பை எக்ஸ் போட்டு அவனே ஃப்ரீக்குவன்சி காமிச்சிருவான் சிம்பிள் ஸோ கரசர் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல வந்து பொசிஷன் பொசிஷன்னால் நீங்கள் இந்த ஸ்கேலில் இப்போ நம்ம நிறையா மெஷர் பண்ண போகிறதுனால இந்த இடத்துல நிறையா இப்போ ஒன்று இருக்கனால உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது ஸோ அது நிறைய சேனல்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி கச்சா கச்சா இருக்க இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பொசிஷன் மே வேரி பண்ணி இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேனல்ஸை கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இருக்குது இங்கே பொசிஷன் ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கே தூக்கி இருந்தாலும் நீங்கள் சோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு சேனல் தான் சோர்ஸாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது மற்ற சேனலில் விட்டுரும் நீங்கள் சோர்ஸாக எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நடுவில் வந்துடும் ஓகேவா நீங்கள் எங்கே எந்த பொசிஷன் நீங்கள் எங்கே வச்சாலும் சோர்ஸ் எது செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து மிடில் எட்டு வந்து வச்சிடும் ஸோ அதுதான் இந்த ஜீரோ பொசிஷனோட வேலை மற்ற சேனல் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகேவா இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சா ஸோ இது வந்து ஸ்கேல் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது தெரியுதா ஸோ வோல்டேஜ் டிவிஷன் வந்து மாறுது அதாவது ஒரு கட்டத்துக்கான வேல்யூ ஒரு கட்டத்துக்கான வேல்யூனால் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஸோ இது ஒரு ஃபுல் ஃபுல் சைக்கிள் வந்து ஃபைவ் வோல்ட்டை குறிக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கிரவுண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு அந்த பொசிஷன் வந்து நீங்கள் குறைக்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து எக்ஸாக்ட் ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஆல்மோஸ்ட் அந்த வேலையில் இது ஸ்விங் ஆகிட்டுருக்கு கரெக்டாக இது வந்து வோல்டேஜ் ஸ்கேலு இது வந்து டைம் ஸ்கேலு டைம் விரியுது தெரியுதா உங்களுக்கு இது வந்து டைம் ஸ்கேல் அவ்வளோதான் இந்த பொசிஷன் வந்து மேலே கீழே ஏற்றுறதுக்கு இது வந்து டைமில் ஏற்றும் இது வந்து மேலே ஏற்றும் ஆம்பிடியூடில் அவ்வளோதான் மற்ற இதில் ஓகேவா இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சா வேறு எதுவும் பெருசாலாம் இதில் எதுவுமே இல்லை 
நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷர் போயிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெஷர் போயிட்டு ஆடு இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் என்ன தெரியணும்னா மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூனா என்ன மினிமம் வேல்யூ பீக் டு பீக் வேல்யூ டாப்பு பேஸு ஆம்பிடியூட்னா எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மீன் வேல்யூனா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூனா என்ன ஓவர் ஷூட்னா என்ன ப்ரீ ஷூட்னா என்ன பீரியடு ஃப்ரீக்வன்சி ரைஸ் டைம்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரைஸ் டைம் போகிறோம் பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரைஸ் டைம் காட்டில் ஏன் காட்டலனா நான் ஆட் பண்ணல மறுபடியும் மெஷர் கொடுப்போம் மெஷர் ஆட் இந்த இடத்துல ஆட் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணோம் லெஸ் தென் டென் மைக்ரோ செகண்ட் ரைஸ் டைம்னா என்னென்னா இப்போது மீன் மணிக்கு எப்படி போகிறது ஒரு நிமிஷம் மீனோ ஆஃப் ரைஸ் டைம்னா என்னென்னா இப்போ இதை நான் ஜூம் பண்ணிப்போம் லைட்டாக ஜூம் பண்ணிப்போம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கா பொசிஷன் ஜீரோ பண்ணிடுவோம் ஸ்கேல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருவோம் ரைஸ் டைம்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் இப்போது இது இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் த சிக்னல் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் த சிக்னல் அதாவது ஜீரோ ஒன் ஜீரோலேருந்து ஒன்னுக்கு போகிறதுக்கு தேவைப்பட்ட டைம் அதாவது எழுவது பர்சன்ட் ஆஃப் த வேல்யூ டிஜிட்டலில் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் தானே ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோ லேருந்து முப்பது பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு அதான் ஒரு லாஜிக் வேல்யூ இப்போ ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வேல்ட் லாஜிக் அப்படின்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வேல்ட்டு த்ரீ வி த்ரீ அதெல்லாம் லாஜிக் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வரும் எழுவது பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆன் வேல்யூ தான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் இப்போ ஜீரோலேருந்து அந்த எழுவது பர்சன்ட் எப்போ ரீச் ஆகுது அது வந்து ஹையாக தான் நான் கன்சிடர் ஆகும் எழுவது பர்சன்ட் தாண்டிச்சு அப்படின்னா அது ஹையாக கன்சிடர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த த்ரீ வி த்ரீ வேல்ட்டில் எழுவது பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் எயிட் வேல்ட் வரும் ஓகேவா டூ பாயிண்ட் எயிட் வேல்ட் ஜீரோலேருந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதுதான் ரைஸ் டைம் அதே மாதிரி தான் ஃபால் டைமுக்கும் ஹையிலேருந்து ஜீரோ ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதாவது ஜீரோனா எதை அது கன்சிடர் பண்ணோன்னா லெஸ் தென் பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் அது ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அப்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் த்ரீ வித் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து அந்த ஜீரோ லெவலுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு ஆகிறதுக்கு டைம் தான் ஃபால் டைம் ஓகேவா இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி சுற்றி சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் பட் மேபி இன்னும் ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறப்ப உங்களுக்கு புரியும் மறுபடியும் இப்போ என்ன பண்ணணும் ரைஸ் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஒரு சிக்னலோட ரைஸ் டைம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணிங்க நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கணும் நம்மளுக்கு எப்போயுமே ஏன்னா நீ ஒரே ஒரே ஒரு சின்ன பேராமீட்டர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பெருசாக ஜூம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அழகாக தெரியும் தெரியுதா இதை நீங்கள் ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னா தெரியாது இதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டைம் கண்டுபிடிக்கணும் கருச வாங்க இப்போது இதுதான் வந்து இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கர்சரில் வந்து ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம் கர்சர் கிளிக் பண்ணிட்டு டைம் ரெண்டுமே வேணும் டைம் அண்ட் வோல்டேஜ் வேணும் நான் ஏன் டைம் அண்ட் வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்றேன்னா மறுபடியும் கர்சர் கிளிக் பண்ணிட்டு சாரி டைம் அண்ட் வோல்டேஜ் இருக்கா நான் ஏன் டைம் அண்ட் வோல்டேஜ் சொன்னேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வோல்டேஜும் மேட்ரு தான் ஏன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நானூறு மில்லி வோல்ட்டு நானூறு மில்லி வோல்ட் ரீச் ஆனால் மட்டும்தான் அவன் வந்து ஆஃபு ஸோ இதுக்கப்புறம் நானூறு நானூறுலேருந்து நானூறுலேருந்து ஜீரோவா நம்ம வந்து ரைஸ் டைம் கண்டுபிடிக்கிறோம் சாரி ஸோ ரைஸ் டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறோமா ரைஸ் டைம்லேருந்து அதாவது ஜீரோலேருந்து ஹை எப்போ வருது ஹைனா இது வந்து ஒரு த்ரீ வி த்ரீ சிக்னல் டூ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டை வந்து நம்ம ஹையின்னு வச்சுப்போம் கரெக்ட் சரியா ஸோ அது டூ பாயிண்ட் டூ செவன் வோல்ட் அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அப்படின்றது தான் ஹை நம்ம வந்து லேன சுவிட்ச் பண்ணுவோம் ஏ வைப்போம் ஸோ ஏ இங்கே வோல்டேஜ் பார்த்துட்டே வாங்க டூ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் ஸோ இந்த இடம் அப்போ இங்கேருந்து இங்கேருத்துக்கு ஆகிற டைம் தான் ரைஸ் டைம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து டைம் சுவிட்ச் பண்ணணும் ஏலேருந்து பிக்கு வர ஆகிற டைம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ வருது ரெண்டு புள்ளி எயிட் எயிட் ஜீரோ மைக்ரோ செகண்ட் 
இதுக்கு முன்னாடி இதுவே மெசர் பண்ணி சொல்லிச்சு தெரியுமா எவ்வளோ சொல்லிச்சு டென் மைக்ரோ செகண்ட் ஸோ லெஸ் தென் டென் மைக்ரோ சொல்லிச்சு இது வந்து அக்யூரேட்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது இப்படி தான் வந்து ஸ்கோப்பை வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஓகேவா திருப்பி ரன் கொடுத்துருங்க ஆட்டோ செட் கொடுத்துருங்க எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போது இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு வீடியோ ரொம்ப நேரம் போகிற மாதிரி இருக்குது சரி இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் சொல்லிவிட்டு சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸை வைல் டூயிங் வீடியோஸை வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இது லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா சிங்கிள்னு ஒரு மோடு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து கண்டினியூஸாக சாம்பிள் பண்ணிட்டுருக்கு கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் சாம்பிள் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா கிடைக்கிடன்னு ஓடிட்டே இருக்கா இது வந்து ஆட்டோ ட்ரிக்கர் அது வந்து லைவாக வர சிக்னலை அப்படி சாம்பிள் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா சிங்கிள் எடுத்துகிட்டா போயிடும் வச்சிங்கன்னா இருக்கும் போயிடும் வச்சிங்கன்னா இருக்கும் சிங்கிள்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் மெஷர் பண்ணும் அதை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ மெஷர் பண்ணணும் எந்த டைமில் மெஷர் பண்ணணும் என்ன மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ட்ரிகர் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ட்ரிகர் பாயிண்ட்னால் எந்த இடத்துல எந்த ஓல்டேஜ் ரீச் ஆனால் அது ட்ரிகர் ஆகணும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இங்கே சொல்லிடும் இந்த கரசர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கரசரை மூவ் பண்ணுறது மூலமாக ட்ரிகர் பாயிண்ட்டு செட் பண்ணலாம் இங்கே வெறியாவது பாருங்கள் ஸோ இந்த சிக்னலை வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டுக்கு மேலே போகுது போனால் அந்த இடத்துல அதை ஸ்டாப் பண்ணி அந்த சிக்னலை வந்து கேப்சர் பண்ணிடும் இது எந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு மைன்யூட்டான சிக்னல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மைக்ரோ செகண்ட் தான் வந்து போவோம் அதை வந்து நான் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆம்பிடியூட் செட் பண்ணியாச்சு எந்த இடத்துல செட் பண்ணோம் அப்படின்றது இந்த பொசிஷன் மூலமாக நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பொசிஷன் ஜீரோ டைம் ஸோ இந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்டு இந்த ட்ரிகர் பாயிண்டில் இந்த வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல மெஷர் ஆச்சுன்னா டப்புன்னு கேப்சர் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிடும் ஸோ அதை தான் பண்ண போகுது இந்த இது இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து சேனல் டிசி ரைசிங் எட்ஜில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ரைஸ் ஆனாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஒரு வோல்டேஜில் இருக்கும் அது ஃபால் ஆனால் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது ஃபால்னு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எட்ஜி ட்ரிகர்ஸு ஸோ இந்த ஃபோர்ஸில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது பார்த்திங்களா ஒரு சிக்னல் தான் ஒரு வாட்டி தான் அது ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து நான் ஒரு சிக்னலை இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சிக்னல் எதுவுமே வரல பார்த்திங்களா இப்போது இந்த ரைட் கார்னரில் பாருங்கள் சிக்னல் கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்து எடுத்துருவேன் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்களா இந்த ட்ரிகர் பாயிண்டில் இந்த இடம் கரெக்டாக அது ஒன் பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டு ரீச் ஆகிருக்கு உடனே அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி இந்த ஸ்பீடில் சாம்பிள் பண்ணி மீதி இருக்க டைமே இது காமிச்சிருச்சு புரிஞ்சில்ல இதுதான் வந்து ட்ரிகரோட ஆப்ஷன் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன சிக்னல் கொடுத்தாலும் அது ஒர்க் ஆகாது ஒரே ஒரு வாட்டி சிங்கிள் ட்ரிகரில் அதுக்கப்புறமா இருக்கிற டைமை கேப்சர் பண்ணி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடும் இது வந்து இந்த சர்ஜு ரொம்ப ஸ்பைக்கியான ஒரு சிக்னலு இல்லை வந்து ரீசர்ச் சிக்னலு மானிட்டரிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அது வயல் மீன் வயல் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுறப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் மேபி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு எதனா பார்ப்போம் உங்களுக்கு வேறு எதனா டைப் ஆஃப் வீடியோ இல்லை ஏதாச்சும் டுட்டோரியல் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வர வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணாதீங்க இந்த சே வீடியோஸ்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சிம்பிள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோ